Hi friends, good morning. Myself Arudhi Shankar. Now, in this video, we will talk about how to design a slab. We will talk about the load transfer. We will talk about the design of the final layer project. We will talk about the design of the final layer project. We will talk about the design of the final layer project. ஒரு ஸ்லாப் ஒன் வே ஸ்லாப் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த ஸ்லாப்லேருந்து எப்படி பீமுக்கு லோடு கேரி ஓவர் ஆகுது அதே மாதிரி பீம்லேருந்து எப்படி காலத்துக்கு கேரி ஓவர் ஆகுது அப்படிங்கிறத கால்குலேஷனோட வித்து ஸ்டேட் கம்பேரிசன் உங்களுக்கு கடைசியாக வர போகிற ரிசல்ட்டுமே இந்த ஃபூட்டிங் போக போகிற ரிசல்ட்டுமே ஸ்டேடோட ஃபூட்டிங் போகிற ரிசல்ட்டுமே அதை காம்பினேஷன் பண்ணி காமிக்க போகிறேன் நிறைய பேர்த்துக்கு இதில் டவுட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் எப்பவுமே மேனுவல் கால்குலேஷனும் ஸ்டேடோட லோடு கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும் ஓகேவா இதான் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக இருக்கும் இதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இது எப்படி பிரிக்கிறது ஒன் வே ஸ்லாப் டூ வே ஸ்லாப்னா முன்னாடி பார்ட் த்ரீயோட வீடியோ இருக்கும் அது உங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் அதில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எப்படி பிரிக்கிறது எப்படி இந்த மாதிரி காலம் செட் பண்ணுறது எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன் நான் ப்ரீஃபாக வந்து எந்தெந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன் வே ஸ்லாப்புக்கு பார்த்துக்கலாம் அடுத்து டூ வே ஸ்லாப் அப்புறம் கண்டினியூஸாக ப்ரீவெண்டி செச்சர் அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் இல்லை இருக்கு செவன் மீட்டருக்கு த்ரீ மீட்டருக்கு ஒரு ஒன் வே ஸ்லாப் இருக்கு ஓகேவா இதுல நாலு காலம் கொடுத்துருக்க நாலு பீம் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் எடுத்துமே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாட் ப்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லாப் டிசைன் பண்ணலாம் ஆனா வேண்டாம் ஸ்லாப் வந்து நம்ம மேனுவல் கால்குலேஷனே போட்டுட்டு பீமோ காலம் ஃபுடி நம்ம டிசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்லாப் மேனுவல் கால்குலேஷன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து செல்ஃப் ஹைட் நம்ம தான் கொடுக்கணும் ஸ்டாட்ல ஓகேவா ஏன்னா செல்ஃப் ஹைட் கொடுக்கணும்னா நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும் டெப்த் எவ்வளோன்னு தெரியணும் அந்த டெப்த் வந்து நம்ம மேனுவல் கால்குலேஷன் தான் பண்ணணும் ஓகேவா அதனால தான் நான் வந்து ஸ்லாப் வந்து நான் மேனுவல் கால்குலேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் மேனுவல் கால்குலேஷன் பண்ணி டெப்த் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை ஸ்டாட்ல கொடுத்துக்கலாம் ஸ்டாட்ல கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக செல்ஃப் ஹைட் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்லாப் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடினா உனக்கு டைமென்ஷன் பிரிச்சாச்சு எப்படி பிரிக்கிறது போன வீடியோ இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ஸ்லாபோட திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லாபோட திக்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் நான் சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு வந்து ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸல் சீட் ஓகேவா ஆக்சுவலா என்னன்னா இது எல்லாத்தையுமே யூஸ் ஆகும் ஓகே உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க சீட் மாத்திக்கலாம் பேசிக்கா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிற மாதிரி நீங்க கொண்டு வந்துக்கலாம் எக்ஸல் சீட்ல வந்து எதுக்காக இந்த எக்ஸல் சீட் யூஸ் பண்ற அப்படின்னா ஒன் டைம் நீங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல வேல்யூ மாத்திரீங்கன்னா அது அப்படியே உங்களுக்கு மாறிக்கும் ஓகேவா அதுக்கு வேண்டியதான் நம்ம வந்து எக்ஸல் சீட் நம்ம யூஸ் பண்றோம் மெயின் இப்ப நிறைய கம்பெனி எல்லாமே எக்ஸல் சீட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க எல்லாமே இதை நான் கிரியேட் பண்ணதான் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் கிரியேட் பண்றேன் எந்தெந்த இடத்துக்கு வேல்யூ டைப் பண்ணா எந்தெந்த இடத்துக்கு மாறும் அப்படிங்கிறது இந்த இப்ப ஒன் வேர்ஸ்ல டிசைன் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாவும் இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு புக் ஒவ்வொரு புக் ஒவ்வொரு ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க ஓகேவா நான் ஒரு புக்கு ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் அதை தான் இப்ப கட்ட இதுல என்ன நம்ம எடுக்க போறோம் அப்படின்னா டெப்த் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஒன் பே ஸ்லாப் வந்து பேசிக்கா நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டு அதே சம் தான் செவன் மீட்டருக்கு த்ரீ மீட்டர் ஸ்பேன் வந்து த்ரீ மீட்டர் இருக்கு எடுத்துக்கோங்க எஃபி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் எம் டுவெண்ட்டி இந்த பிடி பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அசியூம் என்னன்னா ஒவ்வொரு எஃபி ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ்னா டென்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள்ஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் பிடி பாயிண்ட் ஃபைவ் டு பாயிண்ட் நைன் எவ்வளோ அதே மாதிரி இது ஃபோர் ஒன் ஃபைவ்னு எவ்வளோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லாம் எவ்வளோன்ட்டு ஓகேவா நான் இப்போ என்னன்னா பாயிண்ட் த்ரீ வச்சிருக்கேன் பாயிண்ட் த்ரீனா நான் எஃபி ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் அதுதான் யூஸ் பண்ண போறேன் அதுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ இது ஏன்னா அவ்வளவுதான் அது ஸ்டீல் தாங்கும் ஓகேவா அது வரைக்கும் தாங்கும் உங்களுக்கு வந்து இதை இது அதுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு நீங்க அசியூம் பண்ண பர்சன்டேஜ் ஏன்னா எதுக்காக அந்த பர்சன்டேஜ் அசியூம் பண்றீங்கன்னா டெப்த்தை கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேவா டெப்த்தை கண்டுபிடிக்கிருக்காங்க அந்த பாயிண்ட் த்ரீக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா ரீடிசைன் பண்ண
கண்டுபிடிக்க போறோம் ட்ரையல் டெப்த் கண்டுபிடிக்க போறோம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அசியூம் அது வந்து இங்க பாத்துங்க என்ன அசியூம் பண்ண போறீங்க என்னென்ன ஸ்டீலுக்கு என்னென்ன அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இது ஏன் நான் சொல்றது அசியூம் பண்ணுறேன்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கிரேட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் இது நீங்க புக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்படி இந்த மாடிஃபிகேஷன் ஃபேக்டர் எடுப்பீங்க ஸ்டீல வச்சு இது எல்லாமே எதுக்குன்னா எஃப்டியூ டெத் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஓகேவா எஃப்டியூ டெத் எவ்வளவு வருதுங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்ல இருக்கா சொல்லிட்டு இருந்தா டைம் ஆயிரும் மெயின் வந்து என்னன்னா நீங்க டெப்த் கண்டுபிடிக்கும் போது மெயினா இதை அசியூம் பண்ணிக்கோங்க பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் அசியூம் பண்ணிட்டு தான் டெப்தே கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா மாடிபிகேஷன் பேக்ட் எங்க இருந்து இந்த கிராஃப் நீங்க படிச்சது தான் ஒன் வயசுல நீங்க மெயினா டிசைன் பண்றது ஓகேவா அதை பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு பேசிக்கா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் எஃப் டூ டெத் ஸ்மால் டெப் கிடைக்கும் கேபிட்டல் டெத் என்ன டுவெண்ட்டி கவர் பிளஸ் பண்ணவனா இல்லை டென் பை டிவைட் பை டூ பிளஸ் ஃபிஃப்டீன் போட்டிங்கனாலும் சேம் டுவெண்ட்டி தான் வரும் எஃப்டி கவர் டுவெண்ட்டிங்கன்னு நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம் போட்டிங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி வரும் ஓகேவா இது உங்களுக்கு மெயின் ஸ்லாப் டிசைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அசம்ஷன் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் இருக்குன்ட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிப்போம் ஓவரால் டெப் அந்த ஸ்லாபோட ஓவரால் டெப் எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லோடு லோடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் கிலோமீட்டர் எதுன்னா செல்ஃபைட் வந்து சாரி செல்ஃபைட் செல்ஃபைட் த்ரீ கிலோமீட்டர் ஓகேவா செல்ஃபைட் த்ரீ கிலோமீட்டர் லைவ் லோடு வந்து டூ கிலோமீட்டர் ஓகேவா இங்க நான் கொடுக்கல செல்ஃபைட் வந்து த்ரீ கிலோமீட்டர் லைவ் லோடு வந்து டூ கிலோமீட்டர் செல்ஃபைட் கான்கிரீட் போட்டு நமக்கு எல்லாமே தெரியும் கேபிட்டல் டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யூனிட் ஆஃப் கான்கிரீட் போட்டோம் என்ன வரும் உங்களுக்கு செல்ஃபைட் இந்த செல்ஃபைட் தான் என்ன பண்ண போறோம் ஸ்டேர்ல கொண்டு போய் கொடுக்க போறோம் இந்த த்ரீங்கிறத நம்ம ஸ்டேர்ல கொண்டு போய் செல்ஃபைட்டா கொடுக்கணும் மைனஸ் ஒன்று இருக்கு அது எதுக்கு சார் அப்படின்னா பீம் காலத்துக்கு தான் செல்ஃபைட் எடுத்துக்கும் நம்ம பிளேட்டா கன்சிடர் பண்ணா செல்ஃபைட் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம பேரும் லோடா கன்சிடர் பண்ண போறோம் அப்போ வந்து நீங்க செல்ஃபைட் கொடுக்கணும் இதுதான் இந்த வேல்யூ த்ரீங்கிற வேல்யூ தான் நீங்க ஸ்டேர்ல கொடுக்க போறீங்க லைவ் லோட் போட்டீங்கன்னா டோட்டல் ஃபைவ் ஓகேவா நாள் டோட்டல் ஒர்க்கிங் லோடு ஃபைவ் தான் அல்டிமேட் நான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவால இன்டூ பண்ணல ஃபேக்டர் பண்ணல என்ன நீங்க ஃபேக்டர் பண்ணீங்க ஓகேவா அது உங்க இஷ்டம் எப்படி வேணா பண்ணிக்கலாம் ஃபேக்டர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் ஓகே இது ஏன் சார் ஃபேக்டர் பண்ணலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணா அது உங்க இஷ்டம் தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல வெறும் அப்படியே ஒரு தான் விட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசைன் மூமெண்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு மூமெண்ட் என்ன கிடைச்சிருக்கு சேம் ஃபார்முலா கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வருதா ஃபார்முலா வந்து இது எக்ஸல்சி டிசியா நம்ம தெரியும் நீங்க ஒருக்கா இங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்க வேல்யூ மாத்திரீங்க என்ன ஆகும் த்ரீக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இங்க வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுது ஓகேவா இங்க எல்லாமே அந்த லோடு கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் பொறுத்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிக்கும் அந்த ஃபார்முலா அப்படியே செட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்மளுக்கு மூமெண்ட் எவ்வளவு கிடைஞ்சிருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு செக் ஃபார் காங்கிரேட் டெப்த் நம்மளுக்கு அதோட ஓவரால் டெப்த் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி செவன் கிடைச்சிருக்கு அப்ப டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் மூமெண்ட் இதாகும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு மூமெண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன சேஃபா இப்ப சேஃப் இதை பார்க்கணும் மூமெண்ட் வந்து சேஃப் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மூமெண்ட் வச்சுட்டு ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்கல ஓகேவா ஏஎஸ்டி கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும் நீங்க எந்த ஃபார்முலா அதனால தான் ஃபார்முலா போல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவீங்க அந்த ஃபார்முலா வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸ்லாபுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேஷன் பண்ணதுல ஏஎஸ்டி வேல்யூ ஒன் எயிட்டின் கிடைச்சிருக்கு அந்த ஒன் எயிட்டி வச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஸ்பேசிங் எவ்வளவு எல்லாமே நான் கண்டுபிடிச்சாச்சு எனக்கு வந்து எயிட் எம்எம் அட் டூ செவன்டி எம்எம் ஸ்பேசிங்ல வந்து மெயின் ஸ்டீல் மெயின் பார் நான் போட போறேன் ஓகேவா இது ஒண்ணு முடிஞ்சு அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்னன்னா செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்க்கணும் உங்களுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் அசைன் பண்ணிட்டீங்க டெப்த் எவ்வளோன்ட்டு லோடு நெக்ஸ்ட் இதுல குள்ள வருதா நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது வந்து மொமெண்ட் கேரி ஓவர் ஆகுதா டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் அது கேரி ஓவர் நம்மளுக்கு செவன் தான் வந்து இருக்கு ஓகேவா சாரி வந்து மூமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அங்க என்ன மூமெண்ட் வந்து இருக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்
எவ்வளவு இருக்கு அந்த பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜுக்கு மேல தாண்டி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா நெக்ஸ்ட் அதெல்லாம் முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெக்வயர்ட் டெப்த் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா செக் ஃபார் டிஃபரன்ஸ் எல்லாம் மெயின் என்னன்னா ரெக்வயர்ட் டெப்த் நம்ம எவ்வளவு டெப்த் வச்சோம் ஹண்ட்ரட் எம்எம் வச்சோம் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு எயிட்டி நைன் ஓகேவா எயிட்டி நைன் இருந்தாலே போதும் அப்ப என்ன நம்மளுக்கு சேஃபா அதை வச்சு நம்ம என்னன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஷியர் அதே மாதிரி ஷியர் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு ஷேர் நம்மளுக்கு வருது அந்த ஸ்லாப் மூலியமா எவ்வளவு ஷேர் வரைக்கும் தாண்டா தேர்ட்டின் அவ்வளவுதான் நீங்க கால்குலேஷன் நீங்க போடுறது தான் அந்த கால்குலேஷன் போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா மொமெண்ட் மொமெண்ட் எவ்வளவு வரைக்கும் தாங்குதுன்னு பாப்பீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் அதே மாதிரி செக் ஃபார் டிஃப்ளக்ஷன்ல வந்து டெப்த் எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது பாப்பீங்க ஓகே டெப்த்துக்குள்ள கரெக்டா வருதா அதுக்கடுத்து வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் செக் ஃபார் ஷியர் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேஃப் ஓகேவா இத வந்து நீங்க எக்ஸல் சீட்ல போட்டு வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ எப்பப்ப எரர் வந்துச்சுன்னா எல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ மாத்திக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் புரிஞ்சா இது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இதுக்கு ஒவ்வொரு சம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு புக்கு ஏத்த மாதிரி ஒருத்தர் வச்சு போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இது எதுக்காக இது சொல்ல வந்த எக்ஸல் சீட்ல அப்படின்னா இந்த வேல்யூ நம்ம இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ ஒண்ணு எடுப்போம் அப்புறம் இந்த லோடு இந்த லோடு எடுப்போம் ஓகேவா வேற எதுவும் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அதுக்காக தான் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் போலாம் ஜாஸ்தியா <laughs> அந்த திக் தான் காலத்தோட இருக்கு ஏன்னா இனர்ஷியா வந்து டெப்த் வைஸ் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அந்த இடத்துல லாங் பீம் உட்கார வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி பீம் வந்து டூ தேர்ட்டி பை த்ரீ எயிட்டி இந்த லாங் பீம் வந்து டூ தேர்ட்டி பை த்ரீ எயிட்டி போட்டிருக்கேன் இந்த ஷார்ட் பீம் வந்து நான் டூ தேர்ட்டி பை டூ தேர்ட்டி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுல வந்து லைவ் லோடு வந்து டூ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஆக்ட் ஆகுது இதுதான் கொஸ்டின் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லாப் திக்னஸ் வந்து எங்க எடுத்ததுன்னா அந்த பார்த்தமல்ல அந்த கால்குலேஷன் எக்ஸல் சீட்ல போட்ட கால்குலேஷன் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி எம்எம் சேஃபா சேஃப் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம அந்த ஃபுல் கால்குலேஷனே சீர் செக் பண்றோம் டிஃப்ளக்ஷன் செக் பண்றோம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டீல் கரெக்டா வருதாங்க செக் பண்றோம் ஓகேவா மித்த இந்த காலம் பீமங்கிறது வந்து தேவையில்லை ஸ்டாண்டே நம்மளுக்கு ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ஸ்லாப் லோட் ஃபார் ஸ்லாப் லோட் கால்குலேஷன் ஓகேவா ஸ்லாப் லோட் கால்குலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா நம்மளுக்கு லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்பவுமே ஒன் வே ஸ்லாப்ல பாதி பாதியா தான் பிரியும் இது ஒரு போர்ஷன் இது ஒரு போர்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிற லோட் இப்படிதான் வரும் இந்த பக்கம் இருக்கிற லோட் இப்படிதான் போகும் ஓகேவா டயக்ராம் இருக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற லோட் இப்படிதான் போகும் இந்த பக்கம் இருக்கிற லோட் அப்போ பாதியா பிரச்சனை இங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்க வந்து செவனா வரும் அதுதான் இங்க போட்டிருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா ஓகே இது வரை உங்களுக்கு புரிஞ்சுல அதுதான் போட்டிருக்கு இப்ப வந்து என்னன்னா பாதிய பிரிச்சுட்டாங்க இது செவன் மீட்டர் இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அப்ப லோட் இப்ப இருக்கு லோட் எல்லாமே இங்க மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் ஒன் பே ஸ்லாப் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஸ்லாப் கால்குலேஷன் பண்ண போறோம் ஸ்லாப் வந்து எவ்வளவு செல்ஃப் இருக்கு அதே மாதிரி வந்து லைவ் லோட் எவ்வளவு இருக்கு இந்த பீமுக்கு வந்து எவ்வளவு லைவ் லோட் பர் மீட்டருக்கு வரும் டெட் லோட் எவ்வளவு பர் மீட்டருக்கு வரும் தான் கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஓகேவா வேற எதுவும் கிடையாது டோட்டல் ஏரியால இருக்குல்ல இந்த இதுல டோட்டல் ஏரியால வந்து எவ்வளவு டெட் லோட் வந்து பர் மீட்டருக்கு பீம்ல ஆக்ட் ஆகும் எவ்வளவு லைவ் லோட் வந்து பர் மீட்டருக்கு ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்கறத நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம் ஸ்லாப் லோட் கால்குலேஷன் செல்ஃப் எயிட் செல்ஃப் எயிட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னன்னா இதோட வால்யூம் தெரியணுமா ஸ்லாபோட வால்யூம் தெரியணும் அதுக்கு என்ன லென்த் எவ்வளவு செவன் மீட்டர் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்லாபோட திக்னஸ் ஓவரால் டெப்த் ஓவரால் டெப்த் நம்மளுக்கு பாயிண்ட் டூ போட்டீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்குமா ஒன் பாயிண்ட் எவ்வளவு இது வெயிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேவா கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கேல் வந்து எவ்வளவு வெயிட் கிடைக்குதுங்கிறது பார்த்தோம்னா இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்பவுமே டெப்த்துக்கோட யூனிட் வெயி
ஓவரால் செல்ஃப் ஹைட் வந்து அந்த ஸ்லாப்ல வந்து எவ்வளவு இருக்கு அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி ஒன் ஓவரால் அந்த ஸ்லாப்ல வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இது வந்து ஆக்ட் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து டெட் லோடு வந்து அப்ப நம்ம பர் மீட்டருக்கு தான் எப்பவுமே கொடுப்போம் பர் மீட்டருக்கு கொடுக்கும்போது டோட்டல் எவ்வளவு இருக்கு பி மோடல் இருந்து செவன் மீட்டர் இருக்கா அப்ப வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்க ஓவரால் டெப்த் டிவைடட் பை செவன் போட்டு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஓகேவா புரிஞ்சா இப்போ டெட் லோடு நம்ம இதுதான் கால்குலேஷன் நீங்க எத்தனை ஸ்லாப் போனாலும் சரி எத்தனை ஃப்ளோர் போனாலும் சரி இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் உங்களுக்கு வந்து ஓகேவா யூனிட் நீங்க கரெக்டா போட்டுருங்க ஒரு இடத்துல யூனிட் மிஸ்டேக் ஆச்சுன்னா விட்டுருங்க கால்குலேஷன் இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஃபர்ஸ்ட் இதோட ஏரியா கண்டு வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் லென்த் இன் டு பிரெத் இன் டு டெப்த் போட்டா இன்டு யூனிட் வெயிட் ஆஃப் காங்கிரீட் போட்டோம்னா எவ்வளவு டெட் லோட் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் எவ்வளவு டெட் லோட் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு பர் மீட்டருக்கு இந்த பீம்ல வந்து எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா டோட்டல் லென்த் செவன் டிவைடர் பட்டிங்கன்னு என்ன ஆகும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெட் லோட் கண்டுபிடிச்சதும் உங்களுக்கு புரிஞ்சா நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா லைவ் லோட் கண்டுபிடிக்க போறோம் இதே கான்செப்ட் தான் நீங்க எத்தனை ஃப்ளோர் போனாலுமே நெக்ஸ்ட் லைவ் லோட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம லைவ் லோட் கண்டுபிடிக்க போறோம் லைவ் லோட் லைவ் லோட் செகண்ட் ஸ்டெப் நீங்க எப்பவுமே டெட் லோட் லைவ் லோட் கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க லைவ் லோட் ஆன் ஸ்லாப் ஓகேவா லைவ் லோட் நம்மளுக்கு ஏரியா இன்டு எவ்வளவு லோடு போட்டா நம்மளுக்கு லைவ் லோட் கிடைச்சிடும் செல்ஃப் ஹைட் தான் உங்களுக்கு லென்த் வால்யூம் லைவ் லைவ் லோட் எப்பவுமே வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்பவுமே நம்மளுக்கு ஏரியா என்ன செவன் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிடைக்குமா அத இன்டு லைவ் லோட் நம்மளுக்கு எவ்வளவு டூ போட்டிங் என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா எப்பவுமே வந்து அது வந்து டோட்டல் ஏரியால இருக்கிற லைவ் லோட் அதே பர் மீட்டருக்குன்னு என்ன டுவெண்டி ஒன் டிவைடட் பை செவன் போட்டோம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் த்ரீ கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா உங்களுக்கு புரியுதா லைவ் லோடும் டெட் லோடு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அதான் கொடுத்துருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணதான் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணி டெட் லோட் பர் மீட்டருக்கு 5.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் அதே மாதிரி லைவ் லோட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சா எது டவுட் இல்லை இல்ல தெரிஞ்சா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தெளிவா சொல்லுங்க சார் இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஓகேவா இப்ப முடிஞ்சு இது என்னன்னா இது ஒரு பீம் அந்த பீம் சொன்னல அந்த பீம் டைகிராம் போட்டிருக்க செவன் மீட்டர்ல அந்த பீம்ல என்னன்னா ஃபுல் யூரியலுக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் லோட் ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர்ங்கிறது என்ன டெட் லோட் த்ரீ கிலோமீட்டர்ங்கிறது என்ன லைவ் லோட் இதே நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் டிசைன் பண்ண போறோம் சேம் வேல்யூ தான் வந்து அந்த பீம்ல வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேவா புரிஞ்சா உங்களுக்கு வந்து இதே கான்செப்ட் தான் நீங்க எத்தனை ஃப்ளோர் போட்டாலும் எத்தனை ஒன் பே ஸ்லாப் போட்டாலும் கண்டினியூஸா போச்சுன்னா அந்த பக்கம் இருக்கிற லோட் இன்டு டூ பண்ணிட்டீங்க அது அப்படியே சேம் இந்த பக்கம் வந்துடும் வேற எதுவும் கிடையாது அதை நான் ஃப்ரேம் ஃபுல் ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரெச்சர் போடும் போது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இது புரிஞ்சல லைவ் லோட் டெட் லோட் இதுதான் கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இப்ப லைவ் லோட் டெட் லோட் வந்து பீமுக்கு வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணியாச்சு இன்னும் பீம் இருக்கிற லோட் எதுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் காலத்துக்கு ஓகேவா காலத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போது பர் மீட்டருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணக்கூடாது பர் மீட்டர்னா இந்த ஒரு மீட்டருக்கு மட்டும் தான் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ வந்து ஃபுல் மீட்டருக்கு இன்டூ பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு லோடுன்னு கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி த்ரீ இன்டூ பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு லோடுன்னு கிடைச்சிரும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை என்ன பண்ணா எந்த பீம் இருந்தாலும் டிவைடட் பை டூ போட்டுக்கங்க சரி பாதி லோடு தான் வந்து ரெண்டு பக்கம் போகும் பீம் டூ காலம் போற லோடு எப்பவுமே சரி பாதி இப்போ நெக்ஸ்ட் பீம் லோடு கால்குலேஷன் ஓகேவா நம்மளுக்கு டோட்டல் லோட் ஆஃப் ஸ்லாப் டு பீம் எவ்வளோ தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சுன்னா பர் மீட்டருக்கு தான் நம்மளுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ செவன் போட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் அதே மாதிரி த்ரீ இன்டூ செவன் போட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் வந்துடும் டோட்டலா ஏழு மீட்டருக்கு எவ்வளவு ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ரெண்டு ஆக்ட் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வரும் உங்களுக்கு வந்து ஃபி
இது நீங்க வாழா படிச்சிருப்பீங்க இப்ப காலமா படிக்கிறீங்க இந்த பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் காலம் வந்து உட்காருது ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கம் நானூறு எம்எம் நானூறு எம்எம் காலத்தோட டெப்த் இருக்கு பாதி பாதி போட்டோம்னா பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ கழிஞ்சிடும் மொத்தமா பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் பண்ணா செவன் மீட்டர்ல சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிளியர் ஸ்பேன் கிடைச்சிடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அதோட செல்ஃப் கண்டுபிடிக்கணும் பி மோடது அப்ப கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அதோட வித் வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ நம்ம வச்சிருக்கோம் டெப்த் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் போட்டா நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் வால்யூம் கிடைக்கும் பி மோட வால்யூம் எவ்வளவுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் செவன் பி மோட வால்யூம் நம்மளுக்கு வெயிட் எவ்வளவுன்னு தெரியணும் ஓகேவா இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ போட்டீங்கன்னா ஃபுல் பி மோட வெயிட் உங்களுக்கு என்னன்னு கிடைச்சிடும் முதலாம் 52.5 இது தெரிஞ்சிடும் <laughs> நெக்ஸ்ட் தான் லோட் டிரான்ஸ்பர் டு காலம் சொன்ன பீம் இருக்கிற பாதி பாதி லோட் வந்து டேரக்டா காலத்துக்கு போகும் காலத்துக்கு போகும்போது எப்படி போகும் அப்படின்னா டேரக்டா ஸ்லாப் லோட் இருக்கா பிளஸ் பீம் செல்ஃபேட் நம்மளுக்கு ஸ்லாப் லோட் என்ன பிப்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸ்லாப் லோட் லைவ் லோட் டெட் லோட் சேர்ந்தது ஃபுல் பீமுக்கு ஆக்ட் ஆகக்கூடியது பிளஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ்ங்கிறது பீமோட செல்ஃபேட் டிவைட் பை டூ போட்டால் என்ன ஆகும் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ கிலோ நியூட்டன் இதுதான் என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீங்கிற லோட் வந்து உங்களுக்கு காலத்துக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகும் ஓகேவா அது ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகும் அடுத்து உங்களுக்கு என்ன லோட் ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட் பீம் இன்னொரு பீம் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து மொத்தம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து எத்தனை பீம் ஆக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பீம் தான் இப்ப சொன்ன இந்த பீம் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சது ஏ பிங்கிற பீம் இதோட பாதி லோட் தான் தேர்ட்டி த்ரீங்கிறது என்ன ஆகும் இந்த ஏ காலத்துல போய் உட்காரும் அப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு பீம் வருதா ஏசிங்கிற பீம் இந்த பீம்ல பாதி என்ன உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏங்கிற காலத்துல உட்காருமா இதுல வந்து லோட் ஆக்ட் ஆகாது ஃபுளோர் லோடு வந்து செல்ஃபைட் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஏசிங்கிற காலத்துல செல்ஃபைட் மட்டும் தான் ஆக்ட் ஆகும் அதை கால்குலேட் பண்ணுமா அதே கால்குலேட் பண்ணிருக்கு வேற எதுவும் கிடையாது செகண்ட் பீம் லோடு வந்து அதோட செல்ஃபைட் என்ன ஏசியோட பீம் வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டு பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டு டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் செல்ஃபைட் செல்ஃபைட் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு வால்யூம் கிடைச்சிடும் வால்யூம் இன்டு யூனிட் வெயிட் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு யூனிட் வெயிட்ங்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் அதோட செல்ஃபைட் கிடைச்சிடும் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் போட்டீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ உங்களுக்கு என்னங்கிறது கிடைச்சிடும் சேம் கான்செப்ட் மெயின் பீம் எப்படி பண்ணீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஏன்னா இந்த காலத்துல வந்து ரெண்டு லோட் பீமோட லோடு வந்து உட்காரும் அதனாலதான் வந்து மெயின் பீம் இந்த பீமுக்கு எவ்வளவு லோடு ஆக்ட் ஆகுது தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆக்ட் ஆகுது அதே காலத்துல அதே மாதிரி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ செவன் சாரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ்ங்கிறத லோடும் உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுதான் இங்க சொல்லி இருக்கு நெக்ஸ்ட் ரெண்டு பீமோட லோடு வந்து அந்த காலத்துல உட்காருது இது மெயின் பீம் அந்த செவன் மீட்டர் பீம் இது த்ரீ மீட்டர் பீம் ஓகேவா இதோட டோட்டல் செல்ஃபை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் இப்ப வந்து செல்ஃபை இது போயாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அதோட பீமோட கால்குலேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து காலம் லோடு கால்குலேஷன் பண்ணணும் காலம் லோடு கால்குலேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படி என்னால் காலத்தோட செல்ஃபிட் எடுக்கணும் காலத்தோட செல்ஃபிட் சேம் கான்செப்ட் தான் 
காலத்தோட சில்ஃபைட் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இன்டு பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இந்த காலம் அந்த காலம்ங்கிறது இன்டு த்ரீ ஃபுல் லென்த் அவரோட ஃபுல் லென்த் போட்டுங்க போட்டிங்களும் கேள்வி கிடைக்கும் வால்யூம் கிடைக்குமா பாயிண்ட் டூ செவன் சிக்ஸ்ங்கிறது இன்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிங் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு காலத்தோட செல்ஃபைட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் அங்கிறது உங்களுக்கு என்னங்கிறது ஆக்ட் ஆயிரும் ஓகேவா எவ்வளவு லோடுங்கிறது கால்குலேட் பண்ணிக்குவீங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்ங்கிற லோடு வந்து செல்ஃபைட் வந்து காலத்தோட லோடு வருது நெக்ஸ்ட் என்னன்னா இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் செல்ஃப் வெல் ஸ்லாப்ல இருந்து பீமுக்கு லோடு வந்துருச்சு லைவ் லோடு டெட் லோடுமே அதே மாதிரி பீம் டூ காலம் போகும்போது அந்த டெட் லோடு லைவ் லோடு பிளஸ் பீமோட செல்ஃபை மூணு லோடு சேர்ந்துருச்சு மூணு லோடு இன்னொரு பீமோட செகண்டரி லோடு ஓகேவா அந்த லோடு சேர்ந்துருச்சு எல்லாமே சேர்ந்து டிவைட் பை டூ இந்த செவன் மீட்டர் பீம்ல வந்து டிவைட் பை மூணு லோடு போடுறோம் அதுல வந்து டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா அதுல பாதி பாதி லோடு வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் எல்லா எத்தனை லோடு சேர்ந்து வந்து நம்ம ஃபூட்டிங்க்கு போக போகுது அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஃபூட்டிங்கு போகும்போது ஸ்லாப் லோட் பிளஸ் பீம் லோட் பிளஸ் காலம் லோட் பிளஸ் செகண்ட் பீம் லோட் ஓகேவா இப்ப ஸ்லாப் லோட் பிளஸ் இருக்கு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ போட்ட நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லோட தனித்தனியா பிரிச்சிருப்பேன் அது ஏன் அது ஒண்ணு பாத்துருப்பேன் டெட் லோட் லைவ் லோட் ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் போல வந்து லைவ் லோடு தனியா லோடு காமிக்கும் எவ்வளவு வெயிட் வருதுங்கிறது அதே மாதிரி டெட் லோடு அதனாலதான் வந்து நான் ரெண்டு கால்குலேஷன் பண்ணிருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு பிரிதுக்கு வேண்டி ஃபர்ஸ்ட் டெட் லோடு டெட் லோடு எடுத்துட்டு என்னென்ன டெட் லோடு வரும் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருமா ஸ்லாபோட செல்ஃபை தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பீமுக்கு ஃபுல்லாம் ஆக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் பீமோட செவன் மீட்டர் கூடிய செல்ஃபை த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ்ங்கிறது அந்த த்ரீ மீட்டர் கூடிய செல்ஃபை டிவைட் பை டூ போட்டு எவ்வளவு வரும் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரும் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு காலத்துக்கு வந்து அந்த ஏங்கிற காலம் இந்த காலத்துக்கு வந்து இந்த பி ஒன்ங்களோட பீமோட லோடு எவ்வளவு வரும் பாதி லோடு பிளஸ் இந்த இந்த பீமோட பாதி லோடு ஓகேவா அதுதான் அப்புறம் இந்த ஸ்லாபோட செல்ஃபை தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட்ங்கிறது இந்த ஸ்லாபோட இந்த ஏரியாவோட செல்ஃபை இந்த ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபைவ் இந்த பீமோட பாதி லோடு வரும் அதே மாதிரி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் இந்த ஃபுல் பீமோட செல்ஃபை அதோட பாதி வந்து இந்த காலத்துக்கு ஏங்கிற காலத்துக்கு இந்த லோடும் இந்த லோடும் ஆக்ட் ஆகும் என்ன <laughs> 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 இதுக்கு வந்து பாதி போச்சுன்னா லைவ் லோடு வந்து இந்த காலத்துக்கு வந்து டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் டோட்டல் லோட்ல பாதி பாதி ஏன்னா அந்த பீமுக்கு எவ்வளவு வருது டுவெண்ட்டி ஒன் தான் அந்த பீமுக்கே வருது அப்போ வந்து டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா இந்த பீமுக்கு மொத்தமா டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர் நேக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஃபுல் செவன் மீட்டருக்கு மேல பாதி போட்டா எவ்வளவு ஆகும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் என்ன லைவ் லோடு உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகுது டோட்டல் டெட் லோட் லைவ் லோடு சேர்த்தனம்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் பிளஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டலா கூட்டினா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா அந்த ஒன் பே ஸ்லாப் வந்து லைவ் லோட் டெட் லோட் பீமோட செல்ஃபை காலத்தோட செல்ஃபை எல்லாம் சேர்த்து அந்த ஏங்கிற இந்த காலத்துக்கு போகக்கூடிய லோடு வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னா இந்த கான்செப்ட் என்னைக்குமே உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நீங்க ரோன் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஸ்லாபோட செல்ஃபை லைவ் லோட் பீமோட செல்ஃபை அதே மாதிரி அதுல எத்தனை பீம் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது ரெண்டு பீம்னா ரெண்டு பீமோட செல்ஃபைட்ல பாதி பாதி இந்த காலத்துக்கு வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த காலத்தோட செல்ஃபைட் இருக்கும் அதெல்லாம் சேர்ந்த என்னன்னா பைன்லா ஃபூட்டிங்க்கு உங்களுக்கு போகும் இந்த தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவனுங்கிறது ஃபூட்டிங்கோட லோடு ஓகேவா இது என்னங்கிறதுனா தனித்தனியா கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் இது என்னன்னா டெட் லோட் லைவ் லோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு லோடு ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத டோட்டல் அந்த ஃபூட்டிங்க்கு போகக்கூடிய லோடு வந்து ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ கிலோ நியூட்டன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னன்னா இதுல கடைசியில் சொல்றேன் ஸ்டேட்ல போட்ட அப்புறம் வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு மேனுவலா வந்ததுக்குமே ஸ்டேட்ல வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசம் வரும் கடைசியா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாமே கரெக்டா வந்துடும் ஓகே ஃப்
இது மெயினா நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இது பிடிச்சிருந்தா ஏன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்குன்னா சொல்ற கமெண்ட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் வந்து என்னன்னா ஸ்டேட்ல போக போறேன் ஸ்டேடுக்கு எப்பவும் போல போய்க்குங்க ஓகேவா அதுல நியூ ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு ஸ்பேஸ் மீட்டர் கீழோட்டு நெக்ஸ்ட் எஸ் பினிஷ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு மூணு மெத்தட் இருக்கு நம்ம பஸ்ட் பார்த்து சிங்கிள் பீம் வந்து இது பார்த்தோம் ஆக்சுவலா வந்து ஜாமெண்ட்ரி மெத்தடுன்னு பார்த்தோம் இதுல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஸ்னாப் நோட் மெத்தட் ஓகேவா அந்த ஸ்னாப் நோட் மெத்தடுங்கிறது உங்க போன உங்களுக்கு கிரிப் மாதிரி ஒரு டைலாக்ஸ் பண்ணிச்சா அந்த மெத்தட் தான் ஸ்னாப் நோட் மெத்தடுங்கிறது சப்போஸ் அது வரல அப்படின்னா மேல நீங்க ஜாமெண்ட்ரில போனீங்கன்னா ஸ்னாப் நோட் மெத்தட்ல போயிட்டு பீமுங்கிறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிரிட் உங்களுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக் ஓகேவா அதுதான் வேற எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதுல டூ டில ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரைய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் எப்பவுமே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க காலத்தோட ஹைட் த்ரீ மீட்டர் பீமோட லென்த் என்ன செவன் மீட்டர் திரும்பி காலத்தோட லென்த் த்ரீ மீட்டர் வரைஞ்சாச்சு ஓகேவா வரைஞ்சிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு டூ டி ஃப்ரேம் மாதிரி இருக்க நம்மளுக்கு வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணணும் த்ரீ டி ஃப்ரேம் ஆகும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை ஃபுல்லா செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஜாமெண்ட்ரியில போயிட்டு டிரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட் ஓகேவா அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட்ல போயிட்டு இசட் டைரக்ஷன் வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்லேஷன் ரிப்பீட் இசட் டைரக்ஷன் ஸ்பேசிங் எனக்கு வந்து த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா ஒரு ரூம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ரூம் எண்ட் வரைக்கும் த்ரீ மீட்டர் வச்சுட்டேன் த்ரீ மீட்டர் வச்சுட்டு ஓகே உங்களுக்கு இப்போ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இங்கிருந்து இது முடி த்ரீ மீட்டர் நான் பார்த்தோம்ல காலத்தோட ஹைட் த்ரீ மீட்டர் வச்சிருந்தோம் இது செவன் மீட்டர் அதே மாதிரி இதுல இருந்து இந்த பீம் வந்து த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா இப்ப என்ன இந்த ரெண்டு பீம் ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கு ஜாமெண்ட்ரியில போயிட்டு ஆட் பீம் பீம் ஃப்ரம் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் போட்டீங்கன்னா இது ஜாயின்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இந்த பீம் இந்த பீம் ஓகேவா ஜாயின் பண்ணியாச்சு இப்ப இந்த இமேஜ பாருங்க இதே மாதிரிதான் நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஆயிருக்கு இது டாப்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தெரியும் நான் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருந்து காமிச்சிருக்கேன் இதே சேம் சச்சத்தை செவன் மீட்டர் செவன் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் செவன் மீட்டர் அப்படி டைமென்ஷன் வேணா டைமென்ஷன் மேல மெனு பார்க்க போனீங்கன்னா டைமென்ஷன் வரும் டைமென்ஷன் டிஸ்பிளே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துருச்சா செவன் மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா இது ஒரு ஒன் டேஸ்ல இதுதான் லோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டாண்ட்ல பார்க்க போறோம் வித் மேனுவல் கம்பாரிசன் ஒன்னும் இல்ல அது கொஞ்சம் ஸ்பீடா போற மாதிரி இருக்கலாம் ஏன்னா முதலே சொல்லிட்டேன் நான் மெட்டீரியல் கொடுக்கறது ப்ராப்பர்ட்டி கொடுக்கறது லோடு கொடுக்கற வரைக்கும் எல்லாமே சொல்லிட்டேன் ஓகேவா இது தெளிவா புரியல என்னாலும் எங்க பின்னாடி இருக்கிற பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ போய் பாத்தீங்கன்னா லோடு கொடுக்கறது சப்போர்ட் கொடுக்கறது எல்லாமே புரியும் இப்ப இந்த ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்றது புரிஞ்சல நெக்ஸ்ட் எப்பவும் போல மாடலிங்ல போயிட்டு ஜென்ரல் போயிட்டுங்க ஜென்ரல் போயிட்டு மெட்டீரியல் காங்கிரீட் அசென்டிவ்யூ அசைன் எஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன எப்பவும் போல ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ப்ராப்பர்ட்டில போகும்போது டிஃபைன்ல போய்க்கிங்க டிஃபைன்ல போயிட்டு ரெக்டாங்குல இப்ப நான் மூணு ப்ராப்பர்ட்டி கிரியேட் பண்ண போறேன் காலத்தோட சைன்ஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் போர் அண்ட் பீமோட ரெண்டு சைஸ் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் எயிட் அண்ட் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஓகேவா ஏன்னா மூணு சைஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் காலத்தோட சைஸ் டூ தேர்ட்டி இன்டூ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பீம் ஒன் டூ தேர்ட்டி பை த்ரீ எயிட்டி பீம் டூ வந்து டூ தேர்ட்டி பை டூ தேர்ட்டி அந்த சைஸ் தான் இப்ப இங்க கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம காலத்து கொடுத்துடலாம் காலத்து கொடுக்கும்போது நாலு காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய காலம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி செலக்ட் பண்றது ஃபர்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணி அது நான் அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப நாலு காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த காங்கிரீட்டோட சைஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டு நாலு காலம் செலக்ட் பண்ணிட்டு அசைன் டு செலக்டட் பீம்ஸ் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு அசைன் ஓகேவா கொடுத்துங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்ங்கிறது செவன் மீட்டர் பீமுக்கு இந்த பீம் செலக்ட் பண்ணிங்க இந்த பீம் ஓகேவா கொடுத்துட்டு அசைன் எஸ் இந்த பீம் இந்த பீம் வந்து பாயிண்ட் டூ த்ரீ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அந்த பீம் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க இந்த பீம் செலக்ட் பண்ணிங்க கொடுத்துட்டு அசைன் எஸ் இப்போ அசைன் டு செலக்டட் பீம்ஸ் கொடுத்துங்க ஏன்னா வந்து குறிப்பிட்ட பீம் அசைன் டு வியூக்கு அசைன் டு செலக்டட் பீம்ஸ்
சப்போர்ட் கொடுக்க போறோம் அதுல எப்பவும் போல போயிட்டு கிரியேட் பிக்சல் கொடுத்துட்டு ஆட் கொடுத்துட்டு இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷேப் இருக்கு த்ரீ டி வியூ த்ரீ டி வியூ அது மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சுக்கிறேன் ஃப்ரண்ட் வியூ வச்சுட்டு சப்போர்ட் டூவை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்துருங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபார்ம் ஆயிரும் அப்படி எனக்கு இது சப்போர்ட் கொடுக்கறது புரியல முன்னாடி இருக்கிற வீடியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப மூணு ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் சப்போர்ட் நெக்ஸ்ட் லோடு கொடுக்கணும் அதுதான் கடைசி ஸ்டெப் ஓகே லோடு கொடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னங்கிறது தெரியும் மெட்டீரியல் கொடுத்தாச்சு ப்ராப்பர்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் லோட் அண்ட் டிஃப்ளக்ஷன் கொடுக்கணும் லோட் அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் ஓகே அதில் போய்க்குங்க எப்பவும் போல் லோட் கேஸ் டீட்டெயில்ஸ் ஆட் ஃபர்ஸ்ட் டெட் லோட் ஆட் நெக்ஸ்ட் வந்து லைவ் லோட் ஓகேவா ஆட் க்ளோஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இடம் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே காமன் தான் மெட்டீரியல் போன வீடியோ கொடுத்த மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டி போன வீடியோ கொடுத்த மாதிரி தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அசைன் டு செலக்ட் டீல்ஸ் கொடுத்து சப்போர்ட் சேம் கான்செப்ட் தான் லோடு மட்டும் கொஞ்சம் வேறி ஆகும் இந்த இடம் லோடை மட்டும் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க எப்படி கொடுக்கறதுனாலும் ஏதாவது ஸ்டெப் புரியல சார் இன்னொரு கா சொல்லுங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஸ்டெப்ப நான் தனியே எடுத்து போடுறேன் கிளியரா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லோட் கேஸ் ஒன்ல போய்க்கலாம் போயிட்டு ஆட் கொடுத்துட்டு செல்ஃபைட் ஆட் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு செல்ஃபைட் கிளிக் பண்ணிட்டு அசைன் டு வியூ அசைன் எஸ் இப்ப கொடுக்கற செல்ஃபைட் மைனஸ் ஒன்னுங்கிறதுனா நம்ம கால்குலேட் பண்ண நாம இருக்கா இந்த பீம் காலத்துக்கு செல்ஃபைட் ஆஃப் த பீம் கால்குலேட் பண்ணிருப்போம் செல்ஃபைட் எடுத்த பீம் எவ்வளவு வருது ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரும் அதே மாதிரி இந்த பீமோட எவ்வளவு வருது த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் வரும் காலத்தோட செல்ஃபைட் எவ்வளவு வருது அதையே மைனஸ் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது அதுதான் ஸ்டேட்ல வந்து மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது நம்ம மேனுவலா கால்குலேட் பண்ணல அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணிக்கும் பீமோட செல்ஃபைட் செகண்டரி பீமோட காலத்தோட செல்ஃபைட் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் ஸ்லாபோட செல்ஃபைட் கொடுக்கணும் அது எடுத்துக்காது ஓகேவா அதுக்கு லோட் கிளாஸ் ஒன்ல போயிட்டுங்க அதுல போயிட்டு நம்மளுக்கு செல்ஃபைட் எவ்வளோ மைனஸ் த்ரீ ஏன் மைனஸ் த்ரீ கொடுக்குறோன்னா எக்ஸல் சீட் போனீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸல் சீட்ல கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா த்ரீ நம்மளுக்கு காலத்தோட டெப்த் எவ்வளோ வந்திருக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ வந்திருக்கு அது இன்டு யூனிட் ஆஃப் காங்கிரீட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவா போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா த்ரீங்கிற வேலையும் கிடைச்சிருமா பாயிண்ட் ஒன் டூ இன்டு டுவெண்டி ஃபைவ் போட்டா நம்மளுக்கு செல்ஃபை த்ரீங்கிறது கிடைச்சிரும் அதுக்கு அது இந்த எக்ஸல் சீட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்றோம் ஓகேவா பண்ணியாச்சு இந்த இடம் மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுத்தாச்சு இந்த இடம் என்ன கொடுக்கணும்னா எத்தனை மீட்டர் இருந்து எத்தனை மீட்டர் வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஜீரோ டு த்ரீ த்ரீங்கிறது என்னன்னா ஹைட் எவ்வளவு ஹைட் வரைக்கும் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க நினைக்கலாம் சார் ஓப்பனிங் ஸ்பேஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது கூட இப்படி கொடுக்கறதுனா நான் போக போக சொல்றேன் இதுல ஏதோ கொடுப்போம் ஓப்பனிங் ஸ்பேஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கணும் இதுல எதுவுமே கொடுக்காம நீங்க யார் கொடுத்துட்டீங்கன்னா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கும் புரியுதா அதுக்கு நம்ம ஒன் வே ஸ்லாப் தான் இப்ப பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒன் வே ஸ்லாபா கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க இருக்க ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஒன் வே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கிளிக் பண்ணி டூ வேர்ட்ஸ் லாங்கர் டேரக்ஷன் ஓகேவா அதை வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே இதை இந்த இடம் கிளிக் பண்ணா முட்டீங்கன்னா நீங்க ஒன் வே ஸ்லாபா இருந்தாலும் டூ வே வாத எடுத்துக்கோங்க அது தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒன் வே ஸ்லாப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் ஓகேவா கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டெட் லோட் வந்து அசைன் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணி உங்களுக்கு என்னாச்சு லோடு பேட்டர் நான் சொன்னேன்னா உங்களுக்கு என்ன இந்த பக்கம் இருக்கிற லோடு இந்த பக்கம் போகும் இந்த பக்கம் இருக்கிற லோடு இந்த பக்கம் போகும் சென்ட்ரல் அந்த லைன் போகுதா நம்ம எப்படி மேனுவலா மேனுவலா எப்படி கால்குலேட் பண்றோமோ அதே மாதிரி லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் வேல்யூஷும் பார்க்கலாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம்ல அந்த வேல்யூஷும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் லைவ் லோடு கொடுக்க போறோம் அதுக்கு லோட் கேஸ் டூ அண்ட் ஃபுளோர் லோட் லைவ் லோட் நம்ம எவ்வளவு கொடுக்குறோம் மைனஸ் டூ கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி ஜீரோ டூ த்ரீ மீட்டர் ஹைட்ல அதே ஒன் வே ஸ்லாப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகேவா ஆட் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்னாச்சு
மீட்டருக்கு இந்த பீம் லேக்டா இருக்குது கால்குலேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்ச செல்ஃப் ஹெட் பர் மீட்டருக்கு வந்து அதே மாதிரி லைவ் லோ லெவல இருக்கு த்ரீ இப்ப நம்ம ஸ்லாப்ல பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்லாப் என்ன பண்ணிருக்கோம் மேனுவல் கால்குலேட் பண்ண மாதிரியே இதுலயும் ஸ்லாப்லயே கால்குலேட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா ஸ்லாப் வந்து நீங்க மேனுவல் போடும்போது ஒரு பி ஸ்லாப் வந்தனால ஈஸி நிறைய ஸ்லாப் போயிருச்சுன்னா ஸ்டாட் தான் ஈஸி ஓகேவா அந்த லோடு எனக்கு இது கால்குலேட் பண்ணி இந்த பீம் பர் மீட்டருக்கு எவ்வளவு போகுது அப்படிங்கிறது பாக்கணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்ல ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு லேபிள்ஸ்ல போயிட்டு லோடு வேல்யூ லோடு வேல்யூ கிளிக் பண்ணிட்டு அப்ளை ஓகே உங்களுக்கு வந்துருச்சா இங்க லைவ் லோட் கிளிக் பண்ணுங்க லைவ் லோட் பர் மீட்டருக்கு எவ்வளவு இருக்கு த்ரீ கிலோமீட்டர் இருக்கா உங்களுக்கு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணது எவ்வளவு வந்து இருக்கு லைவ் லோட் வந்து தெரியுதா த்ரீ கிலோமீட்டர் உங்களுக்கு லைவ் லோடு கேக்ட் ஆகுது இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டாண்ட்லயும் சரி மேனுவல் சரியான வேல்யூ வந்து கரெக்டா வந்துருச்சு டெட் லோட் நம்ம பாக்கணும் டெட் லோட் வந்து எவ்வளவு ஆக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது டெட் லோட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா வந்துருச்சு உங்களுக்கு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் ஸ்டாடே கால்குலேட் பண்ணிருச்சா நீங்க உட்காந்து பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒவ்வொரு லோடுக்கு ஒவ்வொரு லோடுக்கு ஜி பிளஸ் டென்னுங்க போது என்ன ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் உட்காந்து போட்டுருக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் ரெண்டு செகண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த லோட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடும் எவ்வளவு வந்து பர் மீட்டருக்கு வந்து இந்த லைவ் லோடு வந்து போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேனுவல் கால்குலேஷன் என்ன வந்துச்சு சேம் போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்திருக்கு அதுதான் இப்ப வந்து பீம் போட்டாங்க மேனுவல் கால்குலேஷன்ல போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்திருக்கு த்ரீ வந்திருக்கு சேம் அதே போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இப்ப புரிஞ்சா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னது மேனுவல் கால்குலேஷனுக்கும் ஸ்டாடுக்கும் சேம் கான்செப்ட் தான் இப்ப வந்து நீங்க அடுத்தடுத்து ஸ்லாப் இங்கே பக்கத்துல ஒரு ஸ்லாப் இருந்துச்சுன்னு என்ன ஆகும் ஒன்னு ஸ்லாப் இருந்து இதோட லோடு இந்த பக்கம் வரும் அப்ப இன்டூ டூ போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டூ போட்டிங் என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கா லோடு எவ்வளவு வந்திருக்கு ஏன்னா அந்த ஸ்லாப் அவுட் இன்டூ டூ போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சிடும் அதனால போக போக ஃபுல் ஃப்ரேம் டிசிஸ்டர்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸ்லாபுக்கும் மேனுவல் கால்குலேஷனுக்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதும் அக்யூரேட்டா தான் வரும் ஓகேவா இது கரெக்டா போகுது உங்களுக்கு என்ன எதனால வரைக்கும் தெரியாம இருந்துச்சு ஒரு ஸ்லாப்ல இருந்து பீமுக்கு எப்படி லோடு போறது அந்த லோட அந்த லோட கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா பீம் டிசைன் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க கால் டிசைன் பண்ணிட்டு போயிருவீங்க இப்ப உங்களுக்கு இது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஸ்லாப் வந்து பீமுக்கு போறது நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சு நம்ம நான் இப்போ காம்பினேஷன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம அது அடுத்தடுத்து பாத்துக்கலாம் இப்ப புரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அனலைஸ் பண்ண போறோம் அனலைஸ்ல போயிட்டு ஆல் அண்ட் க்ளோஸ் அனலைஸ் ரன் அனலைஸ் சேவ் இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஏற ஜீரோ வார்னிங் நோட் தான் நோட்டுங்கிறது பிரச்சனை இல்லை யார் வார்னிங் வந்தா கூட அவ்வளவுக்கா பிரச்சனை இல்லை வார்னிங் நிவர்த்தி பண்ணிங்க எரர் வரா மட்டும் பாத்துங்க எப்பவுமே நோட்டை பத்தி எப்பவுமே இது தேவையில்லை ஓகேவா இது வந்து நீங்க போட்ட கால்குலேஷன் இத்தனை நேரம் முன்னாடி ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்துல எனக்கு போடுறக்கே முக்கால் மணி நேரம் ஆச்சு இப்ப ஸ்டாட் வந்து ஃபிராக்சர் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்னங்கன்னு சொல்லிடுச்சு ஓகேவா இந்த குளோபல் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் இது தான் கால்குலேட் பண்ணுங்க நீங்க மேக்ஸ்ல படிச்சது காலத்துல <laughs> அப்படிங்கிறதா <laughs> புரிஞ்சாங்களுக்கு 
இப்ப புரிஞ்சு உங்களுக்கு டெட் நோட்னால நமக்கு டோட்டலா கிடைச்சிருக்கோம் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஸ்டாண்ட்ல கிடைச்சிருக்கிறது எவ்வளவு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா நம்மளுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் வந்து வித்தியாசம் வந்திருக்கு வேற எதுவும் வித்தியாசம் வரல நெக்ஸ்ட் நம்ம லைவ் லோட் பார்க்க போறோம் ஓகேவா லைவ் லோட் மேல போயிட்டீங்கன்னா லோட் கேஸ்ல போயிட்டு லைவ் லோட் லோட் கேஸ் டூ நம்ம லைவ் கொடுத்தோம் லைவ் எவ்வளவு வருது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருதா இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் லைவ் லோட் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே நம்ம மேனுவல் கால்குலேஷன் எவ்வளவு வந்து கடைசியா கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு கரெக்டா வருதா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் அது தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வந்து லைட்டா பாயிண்ட்ல மிஸ்டேக் பண்ணிருப்போம் இப்போ தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் வரும்போது நீங்க செவன் விட்டுருப்பீங்க எயிட் எடுத்துருப்பீங்க அந்த பாயிண்ட் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா அது இப்ப வந்து நம்மளுக்கு டோட்டலோட என்ன மேனுவல் கண்டிஷன் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் செவன் பிளஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரெண்டு ஏர் பண்ணா ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ கிலோமீட்டர் வந்துருச்சா நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்பேட் அதே மாதிரி இப்ப புரிஞ்சு உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்டுமே ஒரே மாதிரி வந்துருச்சு என்ன <laughs> <laughs> புரிஞ்சிருக்கும் <laughs> இந்த டிசைனை நான் போட்ட ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டே ஸ்லாப் டிசைன் அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃபைட் செல்ஃபைட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக செல்ஃபைட் கண்டுபிடிக்க நமக்கு என்ன வேணும் டெப்த் வேணும் இந்த ஒரே டெப்த்துக்காக தான் வந்து நம்ம ஃபுல் சம் போடுறோம் எல்லாத்துலயுமே உங்களுக்கு சேஃபா வரணும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் சில நினைச்சிட்டு நான் இது வரைக்கும் இவன் டேட்டா போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து டேரக்டா இந்த டெப்த் தூக்கி நீங்க டிசைன் கொண்டு வரக்கூடாது நீங்க கடைசி வரைக்கும் முடிச்சிருக்கணும் செக் ஃபார் ஷியர் வரைக்கும் டிஃப்ளக்ஷன் வரைக்கும் எல்லாத்துலயும் சேஃபா இருக்கான்னு பார்த்தா தான் இந்த டெப்த் வந்து சேஃப் அந்த பர்சன்டேஜுக்குள்ள வரும் பர்சன்டேஜ் விட்டு கடைசி ஒன்ல வெளியே போனாலுமே என்ன பண்ணணும் ரீடிசைன் பண்ணி என்ன ஆகும் டெப்த் வந்து மாறும் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் டிசைன் அதுக்காக தான் நீங்க ஸ்டாட் ப்ரோ ஒரு ஃப்ரேம் ஸ்ட்ரக்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லா ஸ்லாபையுமே டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கணும் டெப்த் அதுல இருந்து தான் எடுப்போம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மேனுவல் கால்குலேஷன் பண்றதுக்கும் டெப்த் தேவை ஸ்டாடுக்கும் தேவை டெப்த் இப்ப காலம் பீம் எல்லாமே இருக்கு இதெல்லாமே அசம்சன் வச்சுட்டா தான் வேற எதுவுமே கிடையாது எந்த கண்டிஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இது எல்லாமே நம்ம மேனுவலா பண்ண கால்குலேஷன் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சு உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி டூ கிலோமீட்டர் வந்து டோட்டலா வந்து ஷூட்டிங் போறதும் ஸ்டாட் உங்களுக்கு என்ன ஃபார்ட்டி டூ வந்து இருக்கா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் லைவ் லோட் டெட் லோட் வந்து தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ மற்ற எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டா அப்போ ஃபார்ட்டி டூ இப்போ புரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாடுக்கும் மேனுவலுக்கு கரெக்டா போட்டீங்கன்னா ஈக்குவலா லோட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் கரெக்டா வரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் நிறைய பேருக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஸ்டார்ட் ப்ரோக்கும் மேனுவலுக்கு ஏன்னா நிறைய பேர் நான் தெரிஞ்சதுல லோடு காம்பினேஷன் எடுக்க தெரியாது இருக்காங்க இப்ப இந்த லோடு காம்பினேஷன் ஒன் வேர் ஸ்லாபுக்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா பீம் டிசைன் பண்றது ஈஸி உங்களுக்கு புக்ல பார்த்தாலே தெரியும் பீம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் காலம் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்டினியூஸ் ஸ்லாப் எப்படி பண்ண போறோம் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார் ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் போகலாம் அப்படின்னாலும் போயிட்டு அது ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஓகேவா அது ஈஸி தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த கான்செப்ட் தெளிவாயிட்டீங்க மேனுவல் கால்குலேஷன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வைப்பீங்க இப்போ ஒன் வே ஸ்லாப் எடுத்துட்டேன் இந்த ஒன் வே ஸ்லாப் நீங்க கால்குலேட் பண்ணிட்டேன் அதை அப்படியே ஸ்டாண்ட்ல கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா உனக்கு ஐடியா புரிஞ்சிடும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லாப் டிசைன் ஃபுல்லா போடணும் ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் ஸ்டெப் ஒன் அந்த எந்த ஸ்லாப் டிசைன் பண்ண போறியோ அந்த ஸ்லாபோட ஃபுல் டிசைன் போட்டுங்க அதுல இருந்து டெப்த் எடுத்துங்க செகண்ட் வந்து மேனுவல் கால்குலேஷன் லோட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி டோட்டல் டெட் லோட் எவ்வளவு வருது லைவ் லோட் எவ்வளவு வருது அதை ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா தேர்டு ஸ்டாடுக்கு போயிட்டுங்க ஸ்டாடுக்கு போயிட்டு அதே மாதிரி கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சேம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் வரும் ஓகேவா நடுவில் எங்காவது மாத்தினீங்கன்னா தான் மாறி இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் ஓகேவா நீங்க இதை பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மெயினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதை விட
எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் Okay friends thanks for watching all